हाय गाइस वेलकम टू बाय जूस एग्जाम प्रैप अगर आपने संडे का न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको ये पता होगा कि द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव हैज अर्ज्ड झारखंड गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सर्वे अब कास्ट का टॉपिक जैसे ही आता है वो अटरली इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्सियल हो जाता है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट हो जाता है तो हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में व्हाट एग्जैक्टली इज कास्ट बेस सर्वे कहाँ से शुरू हुआ किसने करवाया एट्सेट्रा एट्सेट्रा सो द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन एटीन सेवेंटी टू अंडर ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड मायो बट द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज टेकन इन एटीन एटी वन अंडर लॉर्ड रिपिन नाउ सिंस एटीन एटी वन द सेंसस हैज बीन अंडर टेकन एवरी टेन ईयर्स इन टू थाउजेंड इलेवन द सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड फॉर द फिफ्टींथ टाइम now the census that we are talking about is conducted by the registrar general and the census commissioner of india under the ministry of home affairs okay ab uh, the socio economic caste census 2011 was conducted for the 2011 year in all states and union territories aur yahi aakhri census tha aur ye sabse zyada important tha kyun because it was the first caste based census since 1931 and it was also the first paperless census conducted on hand held electronic devices by the government in about 640 districts now the data that was collected during this exercise was used by rural development ministry in several of its programs such as manrega national food security act and deen dayal upadhyay gramin kaushal yojana उनसे उसी डेटा को यूज़ करके उन बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनको इस प्रोग्राम के बेनिफिट में इंक्लूड करना ज़रूरी है राइट अब देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिवाइडेड हु आर्ग्यू इन फेवर एंड हु आल्सो क्रिटिसाइज दिस एक्सरसाइज सो लेट्स डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स दैट फेवर दिस सेंसिस और द कास्ट बेस्ड सेंसिस पीपल कंडक्ट पीपल कंटेंट सॉरी दैट दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स इक्वालिटी बिकॉज a census like this you know based on caste would help us point out those castes that are not represented in the institutions of this country so it is a step to achieving the real ideal of equality that is there in the constitution uh, another argument would be that this is the last census that was done was in 1931 and the government still uses that as the basis to identify or to estimate the demography and different caste groups तब से लेकर अब तक डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी है इसलिए लेटेस्ट डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इसी डेटा की डर्थ की वजह से 2017 में रोहिणी कमेटी ओ के सब क्लासिफिकेशन को कंडक्ट नहीं कर पाई थी 2017 में जस्टिस रोहिणी कमेटी को सेटअप किया गया और उनसे कहा गया कि ओ को फर्दर डिवाइड करिए सब कैटेगरीज में और डेटा अन अवेलेबिलिटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए राइट right? इससे एक बहुत अफेक्टिव सर्विस डिलीवरी भी होती है अ फ्रेश एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिनेटली नीडेड टू एंश्योर मोर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द टारगेटेड वेलफेयर थ्रू द स्कीम्स दैट गवर्नमेंट कीप्स ऑन पुशिंग ऑल्सो द अदर स्टेट एक्शन ऑन कास्ट डेटा कलेक्शन आर कर्नाटका उड़ीसा दे हैव and telangana of course that they have conducted similar counts in the name of socio economic surveys right it is also in popular demand along with bihar other states like jharkhand odisha they are also reiterating their support for the caste census now along with these arguments that are in favor there are huge criticism also what are those people say that it is a colonial practice and every census until 1931 had data on caste so it is a practice of divide and rule which drove them towards collecting such data and we are still doing that practice every census in independent india from 1951 to 2011 has published data on scheduled castes and scheduled tribes but not on other castes this increases the divide that is already existing in the इंडियन सोसाइटी हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में रह रहे हैं यहाँ पे वी शुड बी डिस्कसिंग लेट्स डू अवे विद कास्ट ऑल टूगेदर इंस्टेड ऑफ फर्दर डिवाइडिंग इंडिया बेस्ड ऑन कास्ट ये कास्ट सेंसिस उस डिविजन को जो हम सौ सालों से खत्म कर ही नहीं पाए हैं और बढ़ा देगा 
also it would increase the demand for reservations reservations that were implemented for 10 years have continued for 75 years and a caste based survey may lead to demand for more it is already being fought against so much or agar tum aur caste based survey kar doge ho sakta hai nayi caste nikal aaye jinhe reservation ki zarurat hai aur reservation is wajah se aur bhar jaye aur badh jaye there is no constitutional mandate unlike in the case of scs and sts koi bhi constitutional provision nahi mandate karta hai for the registrar general and the census commissioner of india to provide census figures of obcs and other bccs right backward class communities is exercise ko union government bhi support nahi karti hai just by the way the union government conduct contended that such exercise was not feasible given that there are too many castes and subcastes in each, each state and union territory making it difficult to classify them people use their clan gotra subcaste caste names interchangeably to kaun si caste kya hai bahut difficult hai usse identify karna and the union government has cited numerous administrative and operation logistical reasons to prove their point right census data enumerators are part timers with 6 7 days of training and they are not proper investigator or verifier to unka collected data kitna efficient aur kitna acha hai us pe kitna bharosa kiya ja sakta hai is very very unlikely also it promotes a certain political agenda at a deeper level there are there is a lot of politics involved especially when it comes to bihar the bihar politics has been dominated by obcs which is a numerically powerful social group and it is contended by the people who criticize it that it is to you know give them a better number or some favor also the social economic caste census the union government cites that it contains too many discrepancies and the data that was collected in 2011 was well withheld it was not used तो हम 1931 का ही डेटा यूज कर रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट बेस्ड सेंसस एंड द इंफॉर्मेशन दैट सराउंड्स इट अलोंग विद द आर्ग्युमेंट्स एंड द क्रिटिसिज्म आई होप यू अंडरस्टूड इट सो थैंक यू एवरीवन टेक केयर